ఒక ల్యాప్టాప్ ని మనం కొనే ముందు మనం చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ చూడాలి ఆ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఆ దాంట్లో అసలు ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది ర్యామ్ టైప్ ఏంటి అలాగే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఎంత హెచ్డిడియా ఎస్ఎస్డియా అలాగే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ప్రాసెసర్ చూడాలి ప్రాసెసర్లో మనం కేవలం దాని క్లాక్ స్పీడ్ ఒకటి మాత్రమే యూస్ ఉంటాం ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటే మంచిది అనుకుంటాం దాన్ని గిగా హెచ్లో ఇస్తారు మనం ల్యాప్టాప్స్ కంపేర్ చేయడానికి ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కేవలం రెండు ల్యాప్టాప్స్లో ఉండే ప్రాసెసర్స్లో క్లాక్ స్పీడ్ని చూసి అక్కడ సేల్స్ మ్యాన్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది బెటర్ అని చెప్పేస్తూ ఉంటాడు మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉండే ల్యాప్టాప్స్తో మన ల్యాప్టాప్స్ని కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మనం మన ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది నా ల్యాప్టాప్ బెటర్ ఉందని చెప్పేస్తూ ఉంటాం ఈ మధ్య స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కూడా వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఉపయోగించే ప్రాసెసర్స్ ఇంకా ఎస్ఓసీస్ క్లాక్ స్పీడ్ని కూడా మార్కెట్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అసలు ఈ క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం గిగా హెడ్స్లో ఎందుకు మెజర్ చేస్తాం ఒక ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉందంటే అది ఖచ్చితంగా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందని మనం చెప్పొచ్చా కేవలం ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ మాత్రమే చూసి మనం ఆ డివైస్ని కొనుక్కోవచ్చా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా వినండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకునే కన్నా ముందు మనం దాన్ని గిగా హెడ్స్లో ఎందుకు మెజర్ ఇస్తున్నామో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చే ప్రాసెసర్స్ అన్ని స్పీడ్ కూడా మనం గిగా హెడ్స్లో చూస్తుంటాం కానీ పాతకాలంలో ప్రాసెసర్ స్లో ఉండడం కారణంగా దాన్ని మెగా హెడ్స్లో చూపించేవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా మనం ర్యామ్ స్పీడ్ని మెగా హెడ్స్లోనే చూస్తుంటాం స్టోరేజ్ యూనిట్స్లో మనం దాని కెపాసిటీని ఎలాగైతే మనం గిగా బైట్స్లో మెగా బైట్స్లో మెజర్ చేస్తామో అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీని కూడా మనం గిగా హెడ్స్లో మెగా హెడ్స్లో మెజర్ చేస్తున్నాం గిగా అంటే టెన్ పార్ నైన్ అంటే వన్ బిలియన్ అని అర్థం జనరల్గా అది క్రోర్స్లో చూస్తే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అదే మెగా అంటే టెన్ పార్ సిక్స్ అంటే వన్ మిలియన్ అంటే అది టెన్ ల్యాక్స్ అని అర్థం స్టోరేజ్ యూనిట్స్లో బిట్స్ బైట్స్ అంటే అవి వన్ సిక్స్ జీరోస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాయి అలాగే ఇక్కడ హర్డ్స్ అంటే అది యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది చాలా టెక్నికల్ యూనిట్ అని అందరు భయపడుతుంటారు కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తెలుగులో సింపుల్గా చెప్పాలంటే తరచుదనం ఇది పీరియాడిక్గా జరిగే ప్రతి ఒక్క దానికి మనం ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక బస్ స్టాప్ ఉంది అనుకుందాం ఆ బస్ స్టాప్ నుంచి గంటకి పది బస్సులు బయటకు వస్తున్నాయంటే అప్పుడు ఆ బస్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం టెన్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే సౌండ్ వినే సౌండ్ అంతా కూడా వేవ్స్ లోపల ట్రావెల్ చేస్తుంది మనం వినే సౌండ్ మనకి ట్వంటీ హర్ట్స్ నుంచి ట్వంటీ కిలో హర్ట్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ హర్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక్క సెకండ్కి ఆ సౌండ్ క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ట్వంటీ వేవ్స్ని ఒక సెకండ్కి పంపిస్తుంది డేటా స్టోరేజ్లో మనం ఎలాగైతే బిట్స్ని బైట్స్ ఉపయోగిస్తున్నామో దాంట్లో వన్ సెన్ జీరో స్టోరేజ్ కుంటున్నామో అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్స్ హర్డ్స్ హర్డ్స్ అనేది ఒక సైంటిస్ట్ పేరు ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అతనికి అనుకున్నాడు కాబట్టి అతను అతని పేరునే హర్డ్స్కి యూనిట్లా పెట్టారు అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్స్ ఏంటో మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు అసలు క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ప్రతి ఒక్క ప్రాసెసర్ కూడా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్లో ఒక క్లాక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ క్లాక్ స్పీడ్ కనుక టూ పాయింట్ త్రీ గిగా హర్డ్స్ ఉంది అనుకుందాం అంటే టూ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ టైమ్స్ ఒక సెకండ్కి అది టిక్ అవుతుంది టూ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ టైమ్స్ అందులో ఉండే ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్ని ఆన్ ఆఫ్ అవుతున్నాయి అని అర్థం అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్ టైమ్స్ దాంట్లో ఉండే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతున్నాయి ఒక్క సెకండ్లో కానీ మనకి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్లో ఇలా క్లాక్ అవసరం ఏముంది అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో అవసరం లేదు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో బేసిక్గా రెండు రకాలు ఉంటాయి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి అలాగే కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్లో ఏమవుతుందంటే మనం సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వెంటనే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇన్పుట్ని మనం చేంజ్ చేసిన వెంటనే మనకు అక్కడ అవుట్పుట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అర్థం చేసుకుందాం కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ని మనం డైలీ లైఫ్లో ప్రాక్టికల్గా చూడడానికి అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టేర్ కేస్ లైటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మెట్ల దగ్గర మధ్యలో ఒక లైట్ ఉంటుంది పైన ఒక స్విచ్ ఉంటుంది కింద ఒక స్విచ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు రెండు స్విచెస్ ఐదర్ ఆన్ అన్నా ఉండాలి లేదా రెండు స్విచెస్ ఐదర్ ఆఫ్ అన్నా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే లైట్ వెలుగుతుంది అంటే ఇక్కడ రెండు ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి రెండు స్విచెస్ కూడా రెండు ఇన్పుట్స్లో పనిచేస్తాయి అలాగే ఆ ట్యూబ్ లైట్ అనేది మనకి ఒక అవుట్పుట్లా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దీన్ని ఇన్పుట్ మార్చిన వెంటనే మనకు అక్కడ అవుట్పుట్ తేడా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ కాంబినేషనల్ స
ట్రాన్జిస్టర్ ట్రాన్జిస్టర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ట్రాన్జిస్టర్ నుంచి ఇంకో ట్రాన్జిస్టర్కి ఒక లాజిక్ గేట్ నుంచి ఇంకో లాజిక్ గేట్కి ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రాసెసర్ వ్యాప్తంగా అలాగే ఓన్లీ క్లాక్ సైకిల్స్ అప్పుడు మాత్రమే ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ప్రాసెసింగ్ కానీ జరుగుతుంది కంప్యూటర్ సిపియూస్ తయారు చేసే కంపెనీస్లో ఇంటలింక ఏఎండి రెండు కూడా చాలా పాపులర్ బిగినింగ్లో ఓన్లీ మనకి సింగిల్ కోర్ ప్రాసెస్ మాత్రమే ఉండేవి అప్పుడు క్లాక్ స్పీడ్ ఎంతకు ఉంటే అంత మంచిది అందుకే ఈ రెండు కంపెనీస్ కూడా ఎప్పుడు క్లాక్ స్పీడ్ రేస్లో ఉండేవి ఎవరు ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే కం ప్రాసెసర్ తయారు చేస్తారా అని చెప్పి కానీ ఆ తర్వాత మల్టీ క్లోర్ ప్రాసెసర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి సో క్లాక్ స్పీడ్ ఎక్కువనంత మాత్రాన పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉంటుందని కాదు మనం ఇప్పుడు కూడా ఓన్లీ క్లాక్ స్పీడ్ ఒక్కటి చూసే పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉంటుందని చెప్పలేము దాని రీజన్ అంటే ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూద్దాం ఒక ప్రాసెసర్ అనేది సింపుల్గా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసే ఒక మెషిన్ లాగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత ఇంకో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ పోతుంది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో ముఖ్యంగా నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ చేసుకోవడం అంటే మెయిన్ మెమరీ నుంచి తీసుకోవడం ఆ తర్వాత దాన్ని డీకోడ్ చేసుకోవడం దానికి అర్థమయ్యే విధంగా మార్చుకోవడం ఆ తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం డేటా పైన ఆ తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని స్టోర్ చేయడం ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఈ నాలుగు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక ప్రాసెసర్ ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఫెచ్ చేసి డీకోడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి స్టోర్ చేస్తుందంటే దానికి ఫోర్ క్లాక్ సైకిల్స్ అవసరం అవుతున్నాయి సపోజ్ మీరు ఇంకో ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే ఒక వైపు నుంచి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న ఇంకో వైపు నుంచి ఇంకో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ చేయడం ఇంకో వైపు నుంచి ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్కి వచ్చిన డేటాని అది స్టోర్ చేయడం ఇలా ఫోర్ ప్రాసెసెస్ నన్ను ప్యారల్గా చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా అది పైప్ లైన్లో పెట్టుకుంటుందంటే ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ని సాల్వ్ చేయడానికి దాన్ని కేవలం ఒక క్లాక్ సైకిల్ మాత్రమే వాడుతుంది ఈ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్తోనే మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది కేవలం క్లాక్ స్పీడ్ని చూసి మాత్రమే మనం ఆ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ని అస్సలు జడ్జ్ చేయలేం దీన్ని ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక కన్వేర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్వేర్ బెల్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాక్టరీలో ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్టార్ట్ అవ్వడం నుంచి ఎండ్ అయ్యేంత వరకు వర్కర్స్ అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేసి ఆ కార్ బయటికి వెళ్ళేంత వరకు దాన్ని చూస్తూ వెయిట్ చేయరు ఒక పక్క నుంచి ఒక కార్కి ఒక వర్కర్ ఇంజన్ ఫిట్ చేస్తున్నప్పుడే దాని వెనకల ఉండే ఇంకో కార్కి ఇంకో వర్కర్ టైర్ ఫిట్ చేస్తూ పోతూ ఉంటాడు సో ప్యారల్గా ప్రతి ఒక్క వర్కర్ ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్క ప్రాసెసర్కి ఎలాగైతే క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుందో అలాగే దానికి ఐపీసీ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ క్లాక్ ఒక క్లాక్ సైకిల్లో ఇది ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సాల్వ్ చేస్తుంది అనేది మనం దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం రెండు ప్రాసెస్ కన్సిడర్ చేద్దాం ఒక దాన్ని టూ గీగా హర్ట్స్ ఇంకో దాన్ని వన్ గీగా హర్ట్స్ కానీ ఈ టూ గీగా హర్ట్స్ ఉన్న ప్రాసెసర్ ఐపీసీ ఓన్లీ వన్ ఐపీసీ ఉంది కానీ ఈ వన్ గీగా హర్ట్స్ ఉన్న ప్రాసెసర్ది టూ ఐపీసీ ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు రెండింటిని మల్టీప్లై చేసి చూస్తే రెండింటి కూడా టూ బిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సై ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఉంది అంటే ఒక్క సెకండ్లో రెండు కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాయి సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టూ గీ హార్డ్స్ ప్రాసెసర్కి వన్ గీ హార్డ్స్ ప్రాసెసర్ కన్నా ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉన్నంత మాత్రాన అది ఎక్కువ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నేమ్ సాల్వ్ చేయలేకపోతుంది సో ఖచ్చితంగా అది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వదు నిజం చెప్పాలంటే మనకి క్లాక్ స్పీడ్ కన్నా కూడా ఐపీసీఏ ఒక ప్రాసెసర్ గురించి కనుక్కోవడానికి చాలా మంచి మెజర్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ఒక్క సెకండ్లో ఆ ప్రాసెసర్ ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందో చూసాం ఐపీఎస్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే సింపుల్గా క్లాక్ స్పీడ్ని ఐపీసీతో మల్టిప్లై చేయొచ్చు మీరు ప్రతి ప్రాసెసర్కి దీన్ని గూగుల్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది కానీ దీన్ని మనం ఇప్పుడు క్లాక్ స్పీడ్కి ఎలాగైతే గీగాట్స్ అని తెలియగా అయిపోయిస్తున్నామో ఐపీసీని అలా చెప్పలేం ఎందుకంటే అది మీరు వాడే ప్రాసెసర్తో పాటు మీరు దానిపై ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నడిపిస్తున్నారు అలాగే మీరు దానిపై ఏ సాఫ్ట్వేర్ని రన్ చేస్తున్నారు అన్నది కూడా డిపెండ్ అవుతుంది ఒకవేళ ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్ సేమ్ ఉండి సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సైకిల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉన్న బెనిఫిషియలే కానీ దీంట్లో ఉండే అన్నిటికన్నా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు క్లాక్ స్పీడ్ పెంచుతున్నా కొద్దీ దాని పవర్ కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది దానివల్ల హీట్ జనరేషన్ కూడా పెరుగుతుంది కొంతమంది పర్ఫార్మెన్స్ ఎంతూజియాస్ అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళ ప్రాసెసర్ నుంచి రాబోట్ కావాలనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ప్రాసెసర్ ఓవర్ క్లాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు నార్మల్గా మ్యానుఫ్యాక్చరర్
మనం ఇంకా దాని నుంచి కన్సిస్టెంట్గా అంతే హై పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకుంటున్నామంటే అది ఇంకా ఇంకా హీట్ అవుతూ పోతుంది అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా అది కూల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అందుకే ప్రాసెసర్ దాని అంతలో అదే దాని క్లాక్ స్పీడ్ని తగ్గించుకొని మనకి ఇచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ని తగ్గిస్తుంది ఒకవేళ అలా తగ్గించకపోతే ప్రాసెసర్ బర్న్ అయిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఇలా హీట్ అవ్వడం వల్ల ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ తగ్గించుకోవడం వల్ల దాని అంతా అది స్లో అవ్వడాన్ని థర్మల్ త్రాట్లింగ్ అంటారు ల్యాప్టాప్లో ఉండే ప్రాసెసర్స్లో కోర్స్ అన్ని కూడా ఒకటే విధంగా ఉంటాయి కానీ అదే మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో వాడే ప్రాసెసర్స్లో కోర్స్ చూస్తే అవి కొన్ని ఒక విధంగా ఉంటాయి ఇంకొన్ని ఇంకో విధంగా ఉంటాయి వీటిని హై పవర్ కోర్స్ ఇంకా లో పవర్ కోర్స్ లా క్లస్టర్ చేసి ఉంచుతారు ఇప్పుడు ఒక కోర్ హై పవర్ కోర్ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే దాన్ని ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ మీద రన్ చేస్తారు లో పవర్ కోర్ ని తక్కువ క్లోర్ తక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ మీద రన్ చేస్తారు దీన్ని హై ఎఫిషియన్సీ కోర్స్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే తక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ మీద రన్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎక్కువ బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేసుకోకుండా ఉంటుంది సో మనకి ఆ మొబైల్ డివైస్ అవ్వడం వల్ల బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మ్యానుఫాక్చర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన దానికన్నా కూడా ప్రాసెసర్ దానంతలదే కొంచెం దానికన్నా ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ వరకు పెంచుకుంటుంది ఎందుకంటే మనకి షార్ట్ టైంలో కొన్ని సెకండ్స్ పాటు ప్రాసెసర్ నార్మల్గా ఇచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది షార్ట్ టైంలో అంత ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతుంది కాబట్టి బ్యాటరీ మీద కూడా స్ట్రెయిన్ పడదు అలాగే మనకి అవసరమయ్యే పర్ఫార్మెన్స్ని మనం ప్రాసెసర్ నుంచి రాబట్టుకోవచ్చు దీనే థర్బోబూస్ట్ అంటారు మీరు ఈ వీడియో ఎక్కడ వరకు చూస్తే మీకు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండి ఉంటుంది ఇన్ని రోజులు మనం ప్రాసెసర్లో క్లాక్ స్పీడ్ని మాత్రమే పట్టించుకున్నాం దాని ద్వారానే పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూసాం కానీ ఈ వీడియోలో వీడియో ఏంటి అసలు మనం క్లాక్ స్పీడ్ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నాడని కానీ మీరు ప్రాసెసర్లోనే ఇంకా చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ చూడొచ్చు నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ అని ఉన్నాయి ఒక్కో కోర్ పవర్ఫుల్ కోర లేదా పవర్ ఎఫిషియంట్ కోర ఇది చూడొచ్చు అదే కాకుండా ఎల్ త్రీ క్యాష్ ఎంత ఉందో చూడొచ్చు దాని మైక్రో ఆర్కిటెక్చర్ చూడొచ్చు దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ చూడొచ్చు ర్యామ్లో ర్యామ్ టైప్ ఏంటి దాని కెపాసిటీ ఎంత మంచి జీపీ ఉందా లేదా ఇవన్నీ మంచిగా ఉన్నప్పుడే మీకు ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది కేవలం క్లాక్ స్పీడ్ న్యూస్ మీరు పర్ఫార్మెన్స్ కంపేర్ చేయడం కంటే కూడా మీరు ఆ ల్యాప్టాప్ పై ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయితే రన్ చేస్తున్నారన్న రియల్ వరల్డ్ టెస్ట్స్ లేకపోతే దాన్ని బెంచ్ మార్క్స్ చూడడమే బెటర్ కేవలం డైరెక్ట్గా క్లాక్ స్పీడ్స్ నుంచి కంపేర్ చేయడం కన్నా ఇప్పుడు మీరు కరెంట్గా వాడుతున్న ల్యాప్టాప్ లేదా స్మార్ట్ ఫోన్ రెండింటిలో కూడా ఇప్పుడు మీరు దాని బేస్ క్లాక్ ఎంత మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక్కొక్క కోర్ ఎంత క్లాక్ స్పీడ్ మీద నడుస్తుందని తెలుసుకోవడానికి మీకు ల్యాప్టాప్స్లో టాస్క్ మేనేజర్ ఉంది అలాగే మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఐఓఎస్ ఫోన్లో రెండింటిలో కూడా మీకు సిపియూజీ సిపియూ ఎక్స్ యాప్స్ అని దొరుకుతాయి ఇండివిజువల్ కోర్స్ ఎంత క్లాక్ స్పీడ్ మీద రన్ చేస్తున్నాయని మీరు తెలుసుకోవచ్చు క్లాక్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది కానీ మీరు జనరల్ డే టు డే టాస్క్ చూస్తే అసలు ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉన్న ప్రాసెసర్ ఇచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ లో తేడా మీరు అసలు కనిపెట్టడం కూడా కనిపెట్టారు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కేవలం క్లాక్ స్పీడ్ ఒక చూసే మీరు ప్రాసెసర్ కొనుక్కోండి మనం పాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ లో చూస్తే క్లాక్ స్పీడ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ గానే ఉన్నాయి టూ పాయింట్ ఫైవ్ గీగా హర్ట్స్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ గీగాట్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని సార్లు క్లాక్ స్పీడ్ తగ్గిన కూడా ఒక మనకి ప్రాసెస్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఒక ప్రాసెసర్లో కేవలం క్లాక్ స్పీడ్ ఒకటి పెంచడం కాకుండా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఇంకా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి మీరు కూడా రెండు ప్రాసెసర్స్ ని కేవలం క్లాక్ స్పీడ్ ఆధారంగా ఎప్పుడన్నా కంపేర్ చేస్తారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో వీడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్